dito sa News Center, narito na mga balitang hatid sa inyo ng YourTV News. Sa uling case bulletin na inilabas ng Department of Health or DOH as of May 7, 2021, nasa 1,087,885 na ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. 66,626 ang active cases kabilang ang 7,733 na mabagong kaso na nadagdag ngayong araw. 4,227 ang bagong nadagdag sa bilang ng mga gumaling na sa kabuuan ay nasa 1,003,160 ang total recoveries ng sakit sa bansa. 108 ang bagong death cases kaya umabot na sa 18,099 ang mga namatay sa sakit. Sa mga aktibong kaso, 6.1% ang mild cases at asymptomatic naman ay umabot na sa 2.0% na nasa 1.1% ang critical cases at ang severe ay umabot na sa 1.5%. Ang moderate cases naman ay 1.03%. Department of Health, iminungkahin na dadagdagan ang araw ng quarantine na papasok na sa bansa. Sa detalyo ng balitang yan, live mula sa Quezon City, si Vanessa Cleopas. Vanessa, Yes, Catherine, inirekomenda nga ng Department of Health o DOH sa Interagency Task Force o IATF na dagdagan ang araw ng quarantine ng mga individual na magnanais na makapasok sa bansa sandaling ang mga ito ay isa ilalim sa COVID-19 testing. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, lumabas sa pag-aaral ng mga eksperto na mas mainam na maghintay ng pito hanggang walang araw bago isa lang sa swab test. Sa kasalukuyang protokol, lahat ng mga biyaherong pumasok sa bansa ay kailangang sumailalim ng anim na araw na quarantine bago isa lang sa nasabing swab test. Kapag nagnegatibo na sa virus, maaaring ituloy ng mga ito ang natitirang araw ng quarantine sa kanilang probinsya o sa quarantine facility. Kamakailan ay inilabas ni Dr. Edsel Salvana ng DOH Technical Advisory Group ang pag-aaral na nagsasaad na 80% ng mga isinagawang test mula sa ikawalong araw ay lumabas na positibo kumpara sa isinagawa nilang test sa ikalamang araw na mayroong 62% ang positivity rate lamang. Salamat, Vanessa. Minuksa naman ang lokal na pamahalaan ng Makati City ang drive-thru vaccination site nito sa Ayala Mall Circuit. Ito'y para sa mga nasa priority list ng A3 category kabilang na mga individual na may sakit at kapansanan at mga bedridden. Ayon sa alkalde, ito ay tugon sa hiling ng Persons with Disabilities or PWDs at mga pamilya ng mga bedridden na residente. Ang mga residente ng walang sasakyan ay susunduin ng lokal na pamahalaan patungo sa vaccination site. Tulad ng regular na pamamaraan sa pagbabakuna, ang mga pasyente ay isa sa ilalim sa counseling at screening. Ang kanilang impormasyon ay mabeverify din bago matanggap ang bakuna. At ang mga pasyente ay susubaybayan din ng mga medical experts ng hindi bababa sa 30 minuto hanggang isang oras matapos matanggap ang job. Bilang konsiderasyon umano sa kondisyon ng mga pasyente, ang pagbabakuna ay gagawin sa loob ng sasakyan. Ayon sa datos ng April 31, nakapagbakuna na ang lungsod ng Makati ng 35,000 medical frontliners, essential workers, senior citizens at mga taong may sakit at kapansana. Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development naglunsad ng online support platform. Ngayong may pandemya, sa balitang yan, nagbabalik si Vanessa Cleopas. Naglungsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng programa na makakatulong sa mga individual na nakakaranas ng mental health sa gitna ng pandemya. Kamakailan lang ay inilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang online support platform kung saan tinawag itong wireless mental health and psychosocial support for individuals and families affected by COVID-19 and other crisis situation o we support kung saan naglalayo nitong makapagbigay ng agarang konsultasyon at counseling mula sa mga psychologists, psychiatry sa tiba pang mga mental health institution sa Metro Manila, Central Visayas at Caraga Region. Sa ngayon, tatlong pilot areas lamang ang maaaring maka-access ng WeSupport 
sa pamamagitan ng email, telephone number at mobile application. Para sa Euro TV News, Vanessa Cleopa sumasaludo sa bawat Pilipino. Inihayag ni San Juan City Mayor Francis Zamora na patuloy ang pagdami ng bilang ng mga nagpaparehistro na mabakunahan laban sa COVID-19. Inihayag ni San Juan City Mayor Francisco Zamora na patuloy ang pagdami ng bilang ng nagpaparehistro para mabakunahan laban sa COVID-19. Sa pinakuling datos ng Health Department ng Lungsod, umabot na ito ng 58,115 registrant o 68.5% mula sa target nilang mabakunahan na 85,400 na individual ng lungso. Mula sa nasabing bilang, ang bilang ng mga non-health workers na nagprehistro ay nasa 54,458 hanggang 3,657 naman ang nagprehistro para sa mga health workers. Ang age group na may pinakamaraming bilang na nagprehistro ay ang age group mula 30 hanggang 50 taong gulang. Dahil meron itong 21,684 na registrant. Panawagan ni Zamora sa mga residente. Panawagan ni Zamora sa mga residente ng Lusod na wag nang mag-alinlangan sa pagpaparehistro sa kanilang COVID-19 vaccination program upang maging ligtas laban sa nasabing sakit. Pinangunahan ni Mayor Edwin Olivares, Katuwangan City Environment and Natural Resources Office o Senro. Sa pamumuno ni Bernie Amorawa at Homeowners Affairs Office sa pamumuno ni Eva Nono. Natuloy-tuloy ang isinasagawang pamamahagi ng e-tricycles sa bawat homeowners association ng labing-anim na barangay ng lungsod ng Paranaque. Tinanggap ng homeowners association ng barangay Tambo, Concorde Village Homeowners Association sa pamumuno ni barangay Captain Jenny Kison ang mga unit ng e-tricycle na handog ng pamahalaang lungsod ng Paranaque. E-tricycle na handog ng lungsod ng Paranaque ay magagamit ng bawat asosasyon sa pagpapanatili ng kalinisan at kayusan ng bawat lugar ng kanilang nasasakupan. At katuwang ni Mayor Edwin Olivares sa programang ito, si Vice Mayor Rico Goles, Congressman Olivares at ang buong sanggunian ng panglungsod ng Paranaque. Para sa karagdagang balita, bisitahin ang Euro TV News on Facebook and YouTube. Ako si Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.